Kristo na burudani. Mimi ni Bakari Msuya. Karibu. Rais wa Chamber ya Wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo TTCIA Paul Koi amesema chamber hiyo ina mpango kuanzisha kampuni ya uigizaji wa pembejeo za wakulima ili kusaidia wakulima nchini kupata pembejeo za kilimo kwa wakati. Koi amebainisha hayo katika mtano wake na wafanyabiashara wa nafaka mkoa wa Ruvuma. Taarifa ya rehema 72 inasoma studio na Gavas Matebela. Rasi huyo akiwa katika ziara yake ya kikazi mkoa wa Ruvuma amepata fursa kukutana na wanachama wa chamba hiyo ambapo amepokea malalamiko kutoka kwa wakulima juu ya uchelewishaji wa pembejeo za kilimo hali inayopelekea uzalishaji kuwa hafifu na wakulima hao kulazimika kununua pembejeo kwa shilingi 1080 kwa mfuko wa kilo hamsini kutoka kwa wafanyabiashara badala ya 1055 bei ambayo ni elekezi simu walio mfumo walio wagiza mkajana kuja kwa wakati ni vizuri wa uendeleze isipokuwa wasi wajitahidi waagizo kwa wingi wakiagiza kwa wingi pembejeo haziwezi kukata katikati ya msimu zituendeleza mpaka mwezi wa tatu wa 4 mbolea imeletwa mwezi wa tatu mbolea serikali ambayo nasoma mbolea serikali lakini kwa mawakala hii tumenyukwa tumenyukwa sana bei tumebeba bei mpaka shilingi 70000 kwa mfuko mmoja wa mbolea ambayo ni lazima kama serikali ina majukumu ya kuleta mbolea kwa wakati wake kwa kusaidia ukulima. Naye katibu tawala msaidizi uchumi na uzalishaji mkoa wa Ruvuma Geogratus Sibula amekiri kuwepo kwa uchelewishaji wa baadhi ya pembejeo ambazo zilitakiwa kufika mkoani humo kwa wakati. Pembejeo ziliadimika kwamba zilifika kwa mara ya kwanza baadaye zikaisha na zikaadimika kwa ukulima lakini zilikuja baadaye na waliweza vipi kutumia pembejeo badala ambazo hazina ile ruzuku ya serikali kwa maana ya ambazo hazitumii mfuko mfumo wa baki kwa comment. Kwa kiasi kikubwa naweza kaathiri uzalishaji lakini sio kwa kiasi kikubwa sana kama tunavyofahamu mkoa wetu kwa sasa hivi ndio mkoa wa kwanza unaoongoza kwa uzalishaji wa chakula. Kwa hiyo serikali kama serikali ilichukua precaution na kwa kuchukua hatua za kufanya ukaguzi kwenye magara pamoja na kukagua wafanyabiashara ambao walikuwa wanazidisha bei. Na hapa rais wa chemba ya wafanyabiashara wenye viwanda na kilimo Paul Koi anatoa mwarobaini wa tatizo hilo. Wakulima ni wanachama wetu, lazima TCIA sasa itafakari hilo na kuchukua hatua kwa haraka iwezekanavyo. Na kwa kuanzia hapo tumekubaliana kwamba kuna timu tumeitengeneza itakayeanza kuratibu hiyo na kuripot ili tuweze kutengeneza kampuni ya usambazaji e, pembejeo. Mkoa wa Ruvuma ndio mkoa wa kwanza Tanzania unaongoza kwa uzalishaji wa mazao ya nafaka ambapo kwa mwaka 2018-2019 mkoa huo uliongoza kwa kuzalisha tani zaidi ya milioni moja za nafaka. Dalin Saidi TBC. Shukran Dalin Saidi. Mkuu wilaya ya Mbeya hapo Ntinika ametoa rai kwa wakazi wa jiji hilo kuendelea kuzingatia maagizo serikali na kuacha kupuuza juu ya swala zima la unawaji mikono na kuepukana misongamano katika maeneo ya vituo vya mabasi. Ntinika amezungumza hao mara baada ya kutembelea kituo kikuu cha mabasi endayo mikoani mkoa wa Mbeya ili kuona zoezi la kutakasa na kunawa mikono kama linafanyika kwa usahihi. Taarifa zaidi na Adolf Mbata. Shughuli za kila siku zimeendelea kufanyika na watu wameendelea kupata elimu juu ya swala zima la ugonjwa huu uh, mlipuko wa homa ya mapafu kwa maana ya corona na wengi wamepata elimu ya kutosha ikiwepo swala zima la kuweza kunawa mikono. Uh, mimi ninachoshauri kifanyike zaidi ni kwamba watu wazidi kuelimishwa zaidi vijijini huko kwa maji vijijini huko wengine TV hawana, maredio wengine hawana. Kwa hiyo waende mpaka vijijini kwa ajili ya kuelimisha na waendelee kupata hii elimu kwa ajili ya kuepuka na ili janga ambalo liko mbele yetu kwa sasa. Ta, shida sisi ni moja, yani tukio likitukia tunakuwa tunaogopa sana, lakini tukishasikia limeisha tutaacha tena, lakini sio vizuri kuacha, ni vizuri kuendelea. Elimu bado watu haijafikia kwa sababu gani? Mtu unavomwambia corona ugonjwa ushaingia watu wanaona kama ni masiao. Hivi vinavyouzwa labda unakuta ndizi choma, chipsi ambazo haziko katika usafi unaotakiwa. Kwa hiyo hapo watu wetu kaepuka ili janga isipokuwa kama watu watakuwa wamefata masharti ya afya. Kama tunavyofata masharti mengine ya karantini ile ya kipindupindu na nini tunaweza tukadhibiti. Baadhi ya maafisa wa usafirishaji wamezungumzia namna wanavyohakikisha usalama unakuwepo na kutoa elimu juu ya unawaji wa mikono kwa kila abiria. Hili ni swala ambalo kila binadamu linamgusa. Sasa tukimwekea sheria itaonekana tutakuwa tunamwajibisha ambapo sio wakati wa kumwajibisha. Kwa sababu hili ni zoezi 
ambalo kila mtu analiogopa kwa hiyo anajua kabisa kwamba nikifanya nisipofanya hivi kwanza yeye mwenyewe anazulika kwa afya yake itaidi kuziviti ziviti saa hizi tumeleta ile salamu nyingine ya kupeana miguu lakini na pili tunaendelea kuwa tunaendelea kuwakumbusha wa Tanzania kutokana na Tanzania salamu zetu zote zilikuwa ni kupeana mikono nimezungumza pamoja na mkuu wa wilaya ya Mbeya e, mheshimiwa William Tinika ambaye e, muda mchache ameweza kutembelea maeneo mbalimbali na kushuhudia zoezi hili e, likiendelea likifanyika zoezi e, swala zima la unawaji mikono pamoja na kuhamasisha vijana kuendelea kufanya kazi hili kweli wameitikia na kuelewa na hii ni kwa sababu elimu iliyotolewa kupitia uh, wataalamu wetu lakini pia wananchi na mawakala wetu maafisa wa safirishaji wamelipokea kwa uzuri kabisa katika jiji letu la Mbeya ndio maana hata maafisa wa safirishaji kama mnavyoona wamekuwa wao wa kwanza kabisa na kutoa elimu kwa wasafiri lakini sio hilo tu hata wasafiri wenyewe kwa sababu tayari taarifa imeshatolewa tunamshukuru sana mheshimiwa rais dr John Pamagufuli hata jana uh, tarehe 22 wakati anazungumza wananchi wengi wamepokea hotuba yake wameielewa Nikiripoti kutoka hapa katika standi kuu ya mabasi endaye mikoani mimi ni Adolf Mbata wa TBC. Twende kule Mwanza ambapo katika kukabiliana na ugonjwa wa corona jaji mkuu profesa Ibrahim Juma ameagiza shughuli zote za kimahakama zifanyike kwa njia ya mtandao ili kuepuka msongamano wa watu mahakamani. Profesa Ibrahim ametoa agizo hilo alipozungumza na vyombo vya habari katika mahakama kuu ya kanda ya Mwanza. Taarifa zaidi na Reginald Ndesika. Mbali mbali nchini Hivyo amesisitiza watendaji wa mahakama kuongeza matumizi ya tehama katika usajili wa mashauri na kesi mbalimbali. Mbali. Matumizi ya tehama ni muhimu sana 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 hasa katika kupambana na misongamano na hasa kuhakikisha kwamba huduma za utoaji haki zinaendelea hazisimami na shughuli muhimu za kijamii ambazo zinagusana na mahakama zinaendelea. Na matumizi ya tehama ni matunda ya maboresho ambayo yamekuwa yakiendelea kwa muda wa miaka mitano maboresho ambayo yamewezesha mahakama kujenga miundombinu ya kisasa ya tehama ambayo yatatumika vizuri sana katika kukabiliana na hili janga na moja ya hatua kubwa katika utekelezaji wa maboresho ambayo mahakama imekuwa ikifanya ni matumizi ya tehama katika kuharakisha na kurahisisha upatikanaji wa huduma za kimahakama na kuzisokeza karibu zaidi na wananchi. Tunadhani kwamba pamoja na vizuizi mbalimbali ambazo tutaweka lakini bado huduma za mahakama kupitia tehama zitakuendelea kuwa karibu zaidi na wananchi na wananchi watajaribu kuishi kama walivyokuwa wakiishi kabla ya hili janga. Aidha jaji mkuu Profesa Ibrahim Juma amesema mashauri mbalimbali yameahirishwa katika kuepusha msongamano mahakamani kutokana na sababu mbalimbali watuumiwa waliopo magereza ya keko na segerea hawatalazimika tena kufikishwa mahakamani badala yake mashauri hayo yatayarishwa kwa njia ya mahakama mtandao ili kuepuka mchanganyiko na kuwaleta maabusu na wafungwa kutoka magerezani kuja mahakamani. Rajne Ndisika TBC Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo amewataka madereva wa malori 179 yaliyokuwa yamekwama katika mpaka wa Namanga wilaya ya Longido kwa ajili ya kwenda nchi jirani ya Kenya kuzingatia masharti ya kupimwa afya baada ya kuruhusiwa kuanza safari bila kukiuka. Akizungumza mara baada ya kutembelea mpaka huo kwa lengo la kuona hali ilivyo kwa madereva hao pamoja na mizigo Gambo amesema madereva wa pande zote mbili watalazimika kulipima afya zao tengeneze mazingira mazuri zaidi ya kuruhusu mawasiliano baina ya nchi hizi mbili lakini lazima pia tujihakikishie afya za wahusika kwa hiyo madereva wote na wasaidizi wao watatakiwa wapimwe afya zao na mtatakiwa mfate masharti na maelekezo yatakayotolewa na nchi mnayokwenda kwa mfano leo wenzetu wa Kenya wameruhusu malori yetu ya mizigo kama na tisa yataruhusiwa kwenda kwenye nchi yao kwa ajili ya kupeleka bidhaa na japokuwa wamezuia watu kwenda kwenye nchi yao lakini wametoa 
upendeleo maalum kwa madereva wa magari ya mizigo na wasaidizi wao Aidha Gambo amewataka madereva hao kuchukua tahadhari zote zilizotolewa na wataalamu wa afya tayari mchakato wa kuanza safari kwa madereva umeanza ili kupeleka mizigo chini ya uangalizi Tuelekea kule Kagera ambapo baadhi ya abiria wafanyabiashara na wasafirishaji katika mpaka wa Mutukula wilayani Misenyi mkoani Kagera wamesema wameathirika kwa kiasi kikubwa kiuchumi kufuatia agizo la serikali ya Uganda kuzuia shughuli za usafirishaji wa abiria pamoja na watu binafsi kuingia nchini humo isipokuwa kwa magari yanayosafirisha mizigo. Serikali ya Uganda imetoa agizo hilo kupitia rais wake Yoweri Museven ikiwa ni jitihada zake za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona baada ya kubainika kuwepo mtu wa kwanza aliyeambukizwa maradhi hayo nchini humo Charles Mobea ana taarifa zaidi Kwa kawaida mpaka wa Mutukula hugubikwa na harakati nyingi lakini agizo la serikali ya Uganda majira ya usiku hapo jana kuzuia abiria wafanyabiashara pamoja na magari binafsi kupitia mipaka yake imesababisha shughuli za kibiashara kupitia mpaka huo kudorora katika kituo cha ushuru wa pamoja cha Mutukula ambacho kwa kawaida hupitisha watu 300 hadi 350 hadi kufikia majira ya saa 7 mchana kimeshughulikia watu watano tu kuingia nchini Uganda huku msongamano wa foleni ukiwa adimu ukilinganisha na siku za nyuma madereva na magari ya mizigo wanaopeleka mizigo Uganda au kutoa mizigo Uganda wanaruhusiwa kufanya hivyo muda wote wa masaa 24 makundi mengine ya watu wakiwemo wa Tanzania wa kawaida wanaoingia wanaotarajia kuingia Uganda au wamezuiwa wasio na sababu maalumu au si wakazi wa nchi ya Uganda au waruhusiwi kuingia Uganda kwa sasa kwa hiyo ukitizama hivyo basi flow imepungua sana Hatua hiyo imeathiri uchumi wa wasafirishaji pamoja na wale wanaojihusisha na wakala wa tiketi katika mabasi huku dola dola kadhaa zikichukua muda mwingi kusubiri abiria Abiria tulikuwa tunategemea kutoka Buga, Uganda kwenda Bukoba sasa hivi wamekata. Kwa sasa hivi tulivyokuwa tunategemea sana abiria tumepata sana changamoto barabarani. Ile kwa njia jana wa kunde hata abiria akija sasa siwezi kufanyaje? Siwezi kuhudumia kwa sababu sina gari. Gari zimezuia. Kabisa kwa kwenda ndio wanafanya mke wao wanawaleta huko wanaingia. Kwa kweli kwa waingie kule. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hata 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 ile ya kula mimi mwenyewe kwa kutanga fisi hata 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 huyu hata mmoja tangu asubuhi wakati abiria wengine wakianza kuahirisha safari zao na kurejea makwao raia mmoja wa Uganda mkazi wa mji wa Masaka nchini humo alikuwa na haya ya kusema naomba government kama inaunga itusaidie na tafuta chakula cha watoto na watoto 18 sasa hivi si na kitu cha kula nyumbani ya sala vyote ninasimama Charles Mubea TBC Misenyi Kagera Tugeukie sekta ya afya ambapo hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Katavi imeanza kutoa huduma ya wagonjwa mahututi baada ya kukamilika kwa mradi wa karabati wa jengo la wodi ya wanaume kwa kulibadilisha matumizi Mganga Mfawidho hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Katavi daktari Justina Tizeba amesema huduma hiyo ya wagonjwa mahututi itapunguza kuwapeleka wagonjwa zaidi ya 40 kwa mwezi kufuata huduma hiyo katika mikoa ya Mbeya, Mwanza na Dar es Salaam. Hosi Achewa na taarifa zaidi. Wagonjwa mahututi takribani kumi wamekuwa wakipokelewa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Katavi kila juma na kupatiwa rufaa kwenda Bugando mkoani Mwanza hospitali ya Kanda ya Mbeya na hospitali ya Taifa ya Muhimbiri. Tunashukuru sana tu na kwanza tumeifungua hii ICU yetu. Tayari tumeshapata wagonjwa saba huku ndani na watano walipona kabisa na tuwameruhusiwa. Pamoja na kukamilika kwa chumba maalum cha wagonjwa maututi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Katavi, pia watumishi wa kitengo hicho maalum wamejipanga kutoa huduma. Mimi kama mimi tulipewa na mwenzangu mwimbiri tukaenda kupata mafunzo kidogo ya kwa ajili ya kuwakea wagonjwa wa ICU. Tulienda tukarudi pia tumeshaanzisha chumba chetu cha ICU kama mnavyokiona kipo vizuri na tunahudumia wagonjwa vizuri. Kwa sasa huduma inapatikana masaa 24. Huduma ya ICU inapatikana masaa 24 na wathibitishia kabisa wagonjwa wenye sifa za kukulazwa kitengo cha ICU sisi tupo hapa kwa ajili ya kuhudumia huduma zipo masaa 24 Juma lililopita wagonjwa watano wamepatiwa huduma kwa mara ya kwanza na kuruhusiwa kuendelea 
na matibabu mengine. Kajiuliza tumbo. Tumeta hospitali kuelezea operation. Tumepata. Operation ni katolewa nani wa ndama. Kapira kwa hospitali katibiwa vizuri hali yake ni nzuri. Tumeendelea kujua. Hose ya TBC. Baadhi ya wananchi mkoa ni Shinyanga wameomba wakala barabara nchini Town Road si mkoa ni humo kuwa na mpango maalum wa ukarabati wa maeneo korofi ya barabara yanaounganisha mkoa huo na mikoa mingine ili kufanya mkoa huo kufikika wakati wote hasa katika kipindi cha msimu wa mvua. Wakizungumza na mwandishi wa TBC mkoa ni humo wananchi hao wamesema ingawa maeneo ya mijini yanapitika nyakati zote lakini maeneo vijijini yanaounganisha mkoa huo bado yanakabiliwa na ubovu wa barabara na hali na athiri mawasiliano pindi mvua zinaponyesha. Kreson Kakuru ana taarifa zaidi. Mvua zinazoendelea kunyesha maeneo kadhaa hapa mkoa ni Shinyanga. Licha ya kusababisha mafuriko na kuacha baadhi ya wananchi kukosa makazi, lakini uharibifu wa miundombinu wa barabara umekuwa ni tatizo kubwa. Hali inayofanya wananchi katika maeneo hayo kuwa na hofu. Barabara iliyopo katika kata ya Solwa wilaya ya Shinyanga inayounganisha wilaya hiyo na wilaya za Kama na wilaya ya Misungwe mkoa ni Mwanza ni miongoni mwa barabara ambayo mvua zimesababisha barabara hiyo kukatika na hivyo kusababisha kero. Je, wananchi wana maoni gani juu ya ukarabati wa miundombinu? Kutoka nje kidogo na mji barabara zipitiki. Kwa mimi naomba serikali ipanua ipanua miundombinu kuanzia kijijini. Ana sasa hivi ukitoka kidogo na mji wa Shinyanga barabara zinakuwa ni mbovu. Naweza kukuta mtu anaishi ngambo hii lakini unahitaji ufike ngambo ile ili upate huduma nyingine. Kwa hiyo nafikiri serikali ingetoa kipaumbele kwa tuseme miundombinu ya barabara. Lakini kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ya Shinyanga ikatembelea eneo hilo na kujionea hali halisi ilivyo na huko ikitoa kauli ya matumaini kwa wananchi. Katika eneo hili ni mkondo wa Ziwa Victoria. Kwa hiyo ni eneo ambalo linakuwa linapokea maji e, kwa wingi sana na ndio imepelekea mpaka barabara yetu hii imekatika. Kwa hiyo jitihada kubwa ambazo tumeendelea kuwashauri Town Roads kuhakikisha kwamba wanaomba fedha nyingi kupitia wizara yetu ya ujenzi ili tuweze kupata madaraja makubwa ambayo yataweza kuhakikisha kwamba barabara hii sasa inapitika muda wote. Mibara ndilimi ni kaim meneja wa Tanoz hapa mkoani Shinyanga. Tumeamua kuunganisha nguvu za wakandarasi watatu ambao hao sasa sehemu kubwa ile ya kwanza ambayo tumeanza nayo tumemaliza na sasa watu watumi tena mitumbwi tumekuja sehemu ya pili ambayo imekatika pembeni kidogo tumejaza mawe na kwa tayari karibu tunakamilisha sehemu iliyobaki ni ambayo Mungu akitusaidia kama kutakuwa na breakdown ya mitambo paka jioni watu ndio wa mguu atakuwa ameshaanza kupita. Mimi ni Grace Son Kakuru TBC Shinyanga. Tamati ya habari za kitaifa katika dira ya mchana tupate mapumziko mafupi tukirejea tazama habari za mataifa mbalimbali. Mbali. Tanzania inaorodheshwa kwamba ni kati ya mataifa machache barani Afrika ambayo uchumi wake unakuwa kwa kasi. Wilaya tano zilizounganishwa na viongozi hawa zipo katika harakati za maendeleo makubwa yanayokisiwa kuwa ni hatua nyingine ya ukombozi wa uchumi. Dar es Salaam ni mji mkubwa wa kibiashara nchini Tanzania. Three, two, one. Kyo. Sasa tupo tayari. TBC Radio kuanzia Machi 30 2020 saa 1 kamili jioni. Hiki ni kishindo cha awamu ya tano. Hiki ndicho kishindo cha awamu ya tano na huyu ndiye Jemedari Rais Dr. John Pombe Magufuli hiki ni kipindi pekee utakachojionea namna serikali ilivyowafikia wananchi kwa kuwapeleka miradi na yawagusa moja kwa moja Ni miradi ya huduma za jamii yaani afya elimu miundombinu maji umeme na yale yote yanayowagusa wananchi Hapa naona ni karibu sana na sisi 
nikiugua hata usiku naweza nikabebwa hata na basikeli nikaletwa hapa mashule unaona anakarabatiwa yanajengwa madaraja yanafanyika kila kitu kinafanyika hiki ndicho kishindo cha serikali ya mia tano chini ya rais dr john pombe magufuli sisi hatuna maneno mengi kwetu kuona ni kuamini ni jumatatu saa moja kamili jioni alhamis saa mbili kamili asubuhi na jumamosi saa tatu na dakika tano usiku hapa tbc1 Tunatekeleza katika kipindi cha tunatekeleza msimu huu tutakupitisha mkoa hadi mkoa mradi kwa mradi nchi nzima kujionea yale yaliyotekelezwa na serikali ya awamu ya tano katika kipindi cha miaka minne tangu ingie madarakani sasa ni zamu yako ewe mwananchi kuzungumzia yale yote yaliyofanywa na serikali na namna yalivyoboresha maisha ni kila alhamis saa na nusu usiku na marudio yake ni Ijumaa saa sita kamili mchana hapa hapa TBC1 Karibu tena mtazamaji kwenye dira ya mchana. Sasa tutazame habari za michezo na burudani. Taarifa zinasema mashindano ya Olimpiki ya mwaka huu yataahirishwa hadi mwaka 2021 kutokana na tatizo la ugonjwa wa corona kwa mujibu wa mjumbe wa kamati Olympic duniani Dick Pound. Pound amesema hadi sasa tayari IOC imeshaamua kusogeza mbele mashindano hayo ambayo ni mashindano makubwa ya kimichezo duniani kote. Jumbe huyo nguli amesema ni kweli walijipa muda hadi wa mwezi mmoja kuangalia kama hali inaweza kuwa nzuri lakini tayari wameshaamua kuwa mashindano hayo ya Tokyo hayatachezwa tena mwaka huu hadi mwaka 2021 na maamuzi hayo yatangazwa hivi punde. Tayari nchi za Canada na Australia zilishatangaza kujitoa kushiriki mashindano hayo ya mwaka huu huku Uingereza ilikuwa njiani kufanya hivyo kutokana na tatizo la ugonjwa wa corona. Hivyo maamuzi hayo ya IOC yatakuwa mazuri kwa nchi nyingi. Hapo jana Jumatatu Rais wa Shirikisho la Riadha Duniani Lord Co aliomba IOC kuahirisha mashindano hayo ya mwaka huu na kwenye barua yake kwa Rais wa IOC Thomas Park alisema hakuna mtu anayetaka mashindano hayo ya siwepo lakini kutokana na hali ilivyo hakuna mantiki yoyote ya kufanyika kwa mwaka huu. Mapema wiki iliyopita waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe alisema nchi yake iko tayari kwa mashindano hayo lakini mwenye maamuzi ya kuyafuta ni IOC ambao tayari nao wameamua kuyasogeza mbele. Mashindano hayo yalitakiwa kuanza kutimua vumbi Julai 24 hadi Agosti 9 kwenye jiji la Tokyo huko nchini Japan. Tazame taarifa nyingine ambapo mkuu wa kitengo cha mawasiliano ya klabu ya Azam FC Thabit Zakaria amesema vilabu vingi vya soka nchini vitaathirika na agizo la rais wa shirikisho la soka nchini TFF Walaskaria la kupiga marufuku wachezaji wa safiri nje ya nchi kutochezea vilabu vyao pindi watakaporejea hapa nchini. Mwishoni mwa wiki iliyopita Karia alisema wachezaji wote wa kimataifa walisafiri nje ya Tanzania katika kipindi hiki cha tahadhari dhidi ya virusi vya corona hawataruhusiwa kabisa kuvitumikia vilabu vyao pindi watakaporejea nchini. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Kipuko ugonjwa wa corona huenda ukaviathiri vilabu vya Simba, Azam na Yanga kutokana na vilabu hivyo kuwa na wachezaji wengi kutoka nje. Tayari rais wa TFF Aleskaria ameshaagiza kutotumika wachezaji hao watakaporejea nchini ili kudhibiti maambukizi ya ugonjwa huo. Thabit Zakaria ni afisa habari wa Azam FC hapa anabainisha athari hizo. Wachezaji wote wanani tunaweza kuchukua ubingwa. Tatizo si makocha, 
Makocha wetu wetu wawili wa kocha mkuu arestika Swala anarudi Romania. Kocha msaidizi Vivian Bahati anarudi uh, uh, Burundi.